Ist das eine Spinne? Hey, mach auf, Peter! Entschuldigung, sowas ist mir ja noch nie passiert. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film der Woche: Axolotl Overkill. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Grüße, hier Müfti. Bitte was? Der titelgebende Axolotl ist ein Schwanzlurch, der bis zur Geschlechtsreife sich nicht wesentlich verändert und sozusagen nicht erwachsen wird. Axolotl Roadkill hieß 2010 der Debütroman der damals 18-jährigen Helene Hegemann, in dessen Berliner Mittelpunkt eine menschliche Axolotl steht, die halbweise Mifti. Prösterchen. Woher hast du diese ganzen Prösterchen, guten Morgen? Wo kommt es her? Wo, wo kommt das alles her? Was ist los mit dir? Formen, die lerne ich Beruhig im dich. Alltag. Ja, die lerne ich im Alltag. Man beruhigt dich selber, du Spaß. Spaß. Jetzt hat Helene Hegemann ihren provokanten Bestseller selbst fürs Kino adaptiert als Drehbuchautorin und Regisseurin. Im Blickpunkt natürlich eine 16-Jährige, die keine Lust auf irgendwas hat, sondern permanent abstinkt und wütend ist. Na? Ist dir langweilig? Ein bisschen. Guck mal, hast du vielleicht Interesse an so einem Aufstehzebra? Hast du Lust, mich zu küssen? Hast du vielleicht Lust, mich zu küssen? Irgendwie schon. Ja, meine Fräse, mach doch einfach. Ich rauch nur noch kurz auf. <lacht> ich geh da mal aufs Klo. Viel Spaß. Schule scheiße, wird geschwänzt. Zu Hause wird mit den Halbgeschwistern rumgeeiert, gezofft. Der reiche, kulturschaffende Vater, ein Arschloch. Also was machen? Abhängen, herumlungern, ununterbrochen rauchen, harte Drogen konsumieren. So wie einige Fick-Gigs im Techno-Club zwischendurch. Was das soll? Ich sag es euch. Schwach-Sinn. Schwachsinn. Bist du völlig bekloppt? Soll ich dich auf dem Bett rausprügeln oder was? Ich weiß, dass dein Leben kacke ist. Mein Leben ist auch kacke. Das Leben von Justin Bieber war auch kacke. Aber der hat sich zusammengerissen, hat sich seine Haare gefüllt und hat Millionen verdient. Was? Die Kamera wackelt ständig hin und her, zeigt uns pseudosurreales Getue. Egal, ob sie nach links oder rechts oder gerade ausschaut. Alles ist nur dauerverworren, blödsinnig, lächerlich. Also die totale Langeweile und völlige Sinnlosigkeit. Spaß, Reiz, Anmache, Neugier, Lust... Irgendetwas von Bedeutung? Nix! Rein gar nichts! Da kann sich die zur Drehzeit 27-jährige Jasna Fritzi Bauer als 16-jährige Chaotin Mifti noch so heftig abstrampeln. Der Film geht einem völlig am selbigen vorbei. Axel Lottel Overkill ist eine einzige Anti-Spannungsstümperei. Nachtisch. Du hattest schon Nachtisch. Sind sie irgendwie gestört oder so? Ach komm, halt die Fresse. Steh auf, Fotze, und verbeug dich. Bitte? Steh auf, Fotze, und verbeug dich. Los! Axelottel Overkill, der Film, oder elendig, schrecklich, banal. Ein Pöni für die sich unermüdlich abrackernde Jasna Fritzi Bauer. Weitere neue Kinofilme in dieser Woche. Girls Night Out, der zickig dämliche Frauenwitzfilm in der unsäglichen Hangover-Versuchsmarke. Mit unfassbar Scarlett Johansen, null Pönis. Overdrive oder wenn lächerliche Bubis wie der Clint Eastwood Sohn Scott in einer Art baby bubi kacke action version von Fast and Furious peinlich herumrasen. Einen halben Pöni für einen tollen Stunt. Sommerfest von Sönke Wortmann. Eine Bochum-Komödie als unterhaltsame Leichtgewichtskomödie. Zweieinhalb Pönis. Sowie die Verführten von Sofia Coppola mit Nicole Kidman. Verführerisches Drama in einem zunächst feinen Mädelsinternat während des amerikanischen Bürgerkriegs, in dem die Hormone in Wallung kommen, als Colin Farrell auftaucht. Vier Pönis für einen großartigen Ensemblespaß. Für einen großartigen feministischen Ensemblespaß. Für einen großartigen femininen Ensemblespaß. Ausführliche Kritiken dazu sowie über viele andere Filme befinden sich auf meiner Webseite www.pönack.de. Dort findet ihr auch unseren wöchentlichen Newsletter mit viel Filmneuen und Pöni Privatem. Für die kommende Woche kündigen sich wieder einmal die Minions an. In Ich einfach unverbesserlich 3. Zudem ist auch ein großartiger neuer Polit-Spannungsfilm aus den USA annonciert. Schauen wir also mal. <lacht>